Simulizi ale Ili kuwa kwanza kupata simulizi zetu Bonyeza neno subscribe Kisha gusa alama ya kengele Pia usisa au kulike Share na comment Simulizi ale Usili ya mama mwanao nipo hapa Hii ni sehemu ya pili ya simulizi zetu pendwa inayokwenda kwa jina la usili ya mama yangu mwanao nipo hapa Mwandishi na msimuliaji wa simulizi hii naitwa Victor Dismas ninayepatikana kwa nambari 0716162679 Vile vile unaweza kanipata katika ukurasa wa Instagram Victor Dismas Facebook Victor Dismas Vanmanda Simulizi hii inaletwa kwenu kwa udhamini wa Simulizi Arena channel ya YouTube. Kwa hiyo, tunakuomba usiache kusubscribe channel yetu. Pia usiache kucomment, kulike na kushare. Hili uwe wa kwanza kabisa kupata simulizi hii na simulizi nyingine ambazo zitakuwa zinakuja katika ukurasa wetu. Hii ni sehemu ya pili. Tujikumbushe katika sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza tulishia pale mama yake na Maiko anakaa chini ili aweze kumadithia kijana Maiko juu ya historia ya maisha yake. Je, nini historia ya maisha yake? Ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipande hiki ili uweze kujua nini ambacho kiliendelea. Maiko mwanangu Mimi ni mtoto ninayetoka katika familia ya kitajiri uh, kutokana na baba yangu kuwa mfanyabiashara mkubwa sana pale mkoa ni Kilimanjaro. Biashara za baba yangu zilikuwa zinamwingizia kiasi kikubwa sana cha pesa. Tulishi maisha mazuri sana pale nyumbani. Tulishi kama ufalme. Mama yangu alisema na kuendelea. Baba na mama yangu walinipenda sana na kuniona mimi ni kama jicho lao sababu nilikuwa ndiyo mtoto wa pekee katika familia ile. Familia yetu ilikuwa na watu watatu tu. Mimi, baba yangu pamoja na mama yangu. Kila nilichokuwa na muomba baba yangu alinipatia bila kinyongo chochote. Kiukweli wazazi wangu walinifanyia mambo mengi sana na kunifanya ni wapende kuliko kitu chochote katika dunia hii. Nakumbuka kila nilipokuwa nafanya vizuri katika masomo yangu, baba yangu alijitahidi sana kunipeleka katika sehemu mbalimbali. Alinipeka kutalii ili niweze kuongeza juhudi katika masomo yangu. Upendo wa wazazi wangu ulikuwa mkubwa sana mpaka nilikuwa najisikia raha sana kuwa mtoto wao. Maisha ya pale nyumbani yalikuwa mazuri sana lakini mambo yaliharibika nilipoenda kwenye mkoa wa Dodoma Nilienda kwenye mkoa wa Dodoma kwa ajili ya kwenda kutembelea mji huo mkuu katika nchi ya Tanzania Kwa nini nilienda Dodoma Kwa nini nilikutana na Athmani Kwa nini Athmani ulinifanyia vile Ivi au kuona msaada wangu kwako Mama alisema kwa sila na kuangua kilio kilichonifanya niwe na hamu ya kujua mengi zaidi Kilio cha mama yangu kilikuwa kikubwa kilichofanya na mimi niwe najisikia vibaya na kutaka kudondosha machozi lakini nilijikaza kisabuni Kichwani nilikuwa na maswali mawili Swali la kwanza kwa nini mama yangu amekuwa hivyo wakati amezaliwa katika familia ya kitajiri Swali la pili. Je, huyo Uthmani ni nani na kivipi alikutana na mama yangu? Hayo ndiyo yalikuwa maswali yangu niliyokuwa najiuliza kwa kipindi hicho. Mwanangu. Uthmani ni mwanamume mbaya sana. Sikutegemea kama angenifanya vile wakati nilimkuta kwenye hali mbaya sana. Yule ni mwanamume shetani ambaye hajawahi kutokea katika maisha yangu. 
Mama alisema baada ya kunyamaza kulia. Mama, naomba uniambie nini kilikukuta. Nilisema huku nikimwangalia mama yangu. Mwanangu Michael. Nilipokuwa kidoto cha tatu, nilifanikiwa sana katika masomo yangu. Sio si nilifaru vizuri sana na kumfanya baba yangu aniambie nichague zawadi yoyote ambayo nilikuwa naipenda. Kwa kipindi hicho kiukweli nilitamani sana kufika katika mkoa wa Dodoma. Nilipenda kufika katika mkoa huu sababu ndio ulikuwa mji mkuu wa Tanzania vile vile. Nilipenda sana kwenda kutazama bunge la Tanzania. Kichwa ni mwangu sikujua kama ndio naenda kukutana na mtu aliyaribu maisha yangu. Mtu alisababisha ndugu na jamaa wanitenge. Osmani. Wewe ni mwanamume mbaya sana. Hivi kukusaidia koti kule lakini ukaamua kuchoma moyo wangu. Ni kusagana ambao nilikuwa nimekufanyia ambako nifanyie vile. Kumbuka nilibadili dini kwa ajili yako sababu nilikuwa nakupenda. <tos> Mama alikuwa anasema huku akilia kwa uchungu. Kiokuwe nilikuwa na ya huruma lakini bado nilikuwa na shauku la kutaka kujua ni kitu gani kilichoendelea kwenye historia ya mama yangu mzazi. Nilimbembeleza sana. Mama yangu akatulia kisha akaendelea kunadithia. Mwanangu. Kutokana baba yangu kuwa na kazi nyingi, aliamua kunikabidhi kwa dereva wetu ili anipeleke Dodoma. Dereva alipewa majukumu ya kunisimamia mpaka siku ambayo nitakaporudi nyumbani. Kiokuwa nilikuwa na furaha sababu nilikuwa naenda kuona makao makuu ya nchi ya Tanzania. Mara nyingi nilikuwa nusikia mji wa Dodoma na kwa wakati huo nilikuwa naenda kuushuhudia kwa macho yangu mwenyewe. Nilipenda sana kuona bunge la Tanzania sababu ndoto zangu <laughs> sipenda kukuambia ndoto zangu lakini nilikuwa napenda sana mambo ya siasa. Safari ya kutoka Kilimanjaro mpaka Dodoma ilikuwa ndefu sana. Muda mwingi nilikuwa naotumia kwenye kulala tuna nilipokuwa nashuka bado safari ilikuwa ndefu. Dereva wetu au kwa jina tulikuwa tunamuita Heriki. Alijitahidi sana kukimbiza gari ili tusifike usiku. Muda mwingine nilijikuta nikikosa raha na kuichukia ile safari. Sikujua ni kwa nini naichukia ile safari wakati mimi ndio nilikuwa napenda kwenda huko. Kuna kitu kile kinaniambia kwamba nibadilishe mawazo yangu ya kwenda katika mkoa huo. Lakini kwa kuwa nilishakuwa nimefika katikati ya safari, sikutaka kufanya hivyo. Wasiwasi uliendelea. Ulinikaba mpaka pale tulipofika katika mkoa wa Morogoro. Moyoni bado nilikuwa sina rana sikujua kwa nini imetokea kitu hicho. Sikutamani tena kufika katika mkoa wa Dodoma. Na sikujua ni kitu gani kilichosababisha mpaka niwe katika hali hiyo. Tulipofika Morogoro tuliamua kupumzika kidogo kwa sababu tulitoka safari ndefu sana. Nakumbuka tulifika mkoa ni Dodoma muda wa saa tatu usiku. Kiokuwa nilikuwa nimechoka sana. Nilitaka kulala sababu usingizi ulikuwa umetawala kichwa changu kwa muda huo. Tuliamua kuchukua hoteli moja lakini sikumbuki jina lake kwa sasa ila nakumbuka ilikuwa ni pale maeneo ya mjini. Nilipoingia hotelini cha kwanza nilichokuwa nakifikiria ni kuoga na kujitupa kitandani. 
Mawazo yangu yote yalikuwa yanawaza ni simu gani nitaanza kutembelea. Japokuwa lengo langu kubwa lilikuwa ni kuona bunge la Dodoma lakini bado nilikuwa natamani kujua kama kutakuwa na vivutio vingine katika mkoa huo. Usingizi na wakuwa mbali kwani ulinichukua na kujikuta nikilala fofofu. Asubu na mapema niliamka kwa ajili ya kusafisha mwili wangu na niangalie nini cha kufanya. Nilipomaliza kusafisha mwili wangu nitoka nje kwa ajili ya kupata kifungua kinywa. Wakati napata kifungua kinywa kaka ile kinene jumuika na mimi. Atukuchukua muda mrefu. Tulimaliza kupata kifungua kinywa na kupanga wapi pa kuanzia. Leo nitakupeleka maeneo ya bungeni ili uone bunge letu la Tanzania. Kaka Eric aliniambia. Sawa kaka. Nami nilimjibu. Aya nenda kajiandae tuondoke. Kaka Eric alisema huku akisimama. Nilisimama na kurudi chumbani kwangu ili nijiandae kwa ajili ya kwenda huko bungeni. Kwenda bunge ndio ilikuwa adhimu langu kubwa katika mkoa huu wa Dodoma. Nilipomaliza kujiandaa nilitoka nje na kumkuta kaka Heri akiwa na nisubiri ili tuondoke. Tulipanda gari na safari yetu ikaanza. Wakati tunapita maeneo ya jamatini, nilishangaa moyo wangu kilipuka huku ukihisi kutetemeka. Nilimwomba kaka Eric kiasimamishe gari sababu kuna kitu nilikuwa nimekiona ambacho kilinishtua sana. Kaka Eric akunielewa kwa nini nimemwomba asimamishe gari. Bono ananiambia nisimamishe gari. Kaka Eric aliniuliza. Samani kaka, kuna kitu nimekiona. Nilimwambia kwa upole. Kitu gani? Kaka Eric alisema huko akifunga briki ya gari. Sikutaka kujibu tena swali lile. Nilifungua mlango wa gari na kushuka hili nikaone kitu ambacho kilinisimua sana. Nilivuta hatua kadhaa kurudi kule ambapo tulikuwa tumetoka. Haikuwa kitu kingine zaidi ya kumuona mvulana mmoja akiwa mejiinamia chini huku machozi yakimtoka. Nilimwangalia sana yule kijana na kuanza kumuonea huruma kutokana na kidunda kikubwa ambacho kilikuwa katika mguu wake. Mwili ulikuwa unanisisimka kile nilipokuwa nikitazama kile kidunda kilichukua kwenye mguu wake. Nilimgusa kichwani japo Nilikuwa na hofia sija kanitamkia neno ubaya sababu nilikuwa simfahamu. Kaka. Kaka. Nilimuita. Yule kijana wala kuongea neno lolote zaidi ya kuenua macho yake na kuniangalia kwa huruma huku machozi yakimtoka. Alirudisha kichwa chake chini na kuendelea kulia akaongea na mimi neno lolote lile Nilimgusa tena kichwani hili niongee naye japo kidogo sababu nilikuwa nataka kujua nini tatizo lake Japo kwa nilikuwa simfahamu na ilikuwa marango ya kwanza kumuona lakini nilijikuta nikimonia huruma Nani machozi yalianza kunilenga lenga Una tatizo gani? Nilimuuliza tena. Dada. <laughs> Naomba unisaidie. Yule kaka aliongea neno la kwanza huku akinua kichwa chake kuniangalia. Naomba unambie una tatizo gani? Nilimuuliza tena. 
Na naomba unisaidie dada yangu. Alisema tena. Sikujua nimpe msaada gani sababu sikujua tatizo lake ni lipi japo nilikuwa nakiona kidonda kikubwa katika mguu wake wa kulia. Sura yake ilikuwa ya upole sana tena alionyesha alikuwa na matatizo makubwa sana ambayo alikuwa anamfanya akawa katika hali ile. Alikuwa na sura chakavu ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba alikuwa na matatizo makubwa. Mary Inatakiwa tuondoke hapa. Kakeri alisema huku akinishika mkono. Hapana kaka. Nahitaji kumfahamu huyu kaka. Nilisema huku nikutoa mkono wa kaka Heriki. Kwa nini umjua wakati wa kusaidia kitu chochote? Kaka Heriki aliniuliza. Nimependa tu kumfahamu. Nilisema. Nilishangaa sana kutaka kumfahamu mtu ambaye ndio ilikuwa malango ya kwanza kumuona. Sikuwa nikimfahamu ila kwa wakati huo nilipenda kumfahamu. Sikujua ni kitu gani ambacho kilikuwa kinafanya mpaka nifanye vile. Yule kaka alionekana kunihuzunisha sana. Machozi yalikuwa yanalenga lenga kile nilipokuwa nikimwona analia. Sikuwa nikijelewa kwa wakati huo. Meli. Kwa nini unalia wakati mtu mwenyewe hata hakuhusu? Kaka Eric aliniuliza tena. Dada naomba unisaidie. Yule kijana alitoa ile kauli kwa mara nyingine tena. Usijali kaka yangu nitakusaidia. Nilisema kwa jasiri mkubwa japo nilikuwa binti mdogo. Tena kwa wakati huo hata sikusikia tena kauli ya kaka Heriki. Wemeli. Na hisu mchanganyikiwa hebu tuondoke. Kaka Eric alisema huku akinishika mkono kwa nguvu. Kaka Eric, naomba uniache. Nilisema huku nikimnganda kwenye mkono wake aliyokuwa amenishika. Yaani unaninganda kwa sababu ya huyo mpumbavu wako? Kaka Eric aliuliza kwa hasira sana. Kaka, huyu sio mpumbavu, ni binadamu kama sisi. Kwa nini tusimsaidie? Nami nilisema. Aya kama unaweza kusaidia zunguka Dodoma nzima uwasaidie watu wote. Kaka Eric alisema na kuondoka pale. Nilimwangalia kwa sila mpaka anaenda kwenye gari. Aliwasha gari na kuondoka pale kwa kasi sana. Nilijiuza macho yangu na kumwangalia yule kijana ambaye alikuwa ananitazama kwa huruma sana. Hakuwa kijana mkubwa sana sababu umri wake ulikuwa unalingana kabisa na wangu. Shida lizokuwa nazo ndio zilionekana kwamba zimemchakaza. Alionekana kama mzee. Niputali kukusaidia. Nilisema huku nikimnyanyua. Dada yangu, nina njia sana naomba unisaidie nipate chakula. Yule kaka alisema. Usijali kaka yangu nitakusaidia. Nilisema huku nikiendelea kumnyanyua. kwa baba yangu alikuwa amenipatia hela nyingi sana za matumizi nilijua fika kwamba ninaweza kumsaidia yule kaka nilimnyanyua na kuanza kumkokota kuelekea sehemu ambayo tungeweza kupata chakula 
Macho yangu yalikuwa naangalia ule mguu ambao ulikuwa na kidonda. Kiukweli ule mguu ulikuwa unatisha sana sababu kidonda chake kilikuwa kinakaribia kuoza. Alikuwa na tuarufu kali sana. Niliamua kumweka chini na mimi nikaingia dukani ili niweze kwenda kununua kitambaa ambacho ningeweza kufunga kile kidonda. Nzi walikuwa na kizonga kile kidonda. Nami sikupenda hali ile. Nilipomfunga vizuri, nilimwinua na kuanza kutembea kuelekea sehemu ambayo tungeweza kupata chakula. Kuchukua muda mrefu tulikuwa tayari tumeshapata sehemu ambayo tungeweza kupata chakula. Nilitafuta meza moja ambayo ilikuwa tupu na kumweka ili niweze kumwagizia chakula. Muhuduma alifika pale na kuchukua oda kisha akaenda kutuletea chakula. Kuna kitu kilinisikitisha sana baada ya kuona baadhi ya wateja wakiziba poa zao. Waliziba poa zao sababu ya harufu kali ambayo ilikuwa inatoka maeneo yale. Wapo walokuwa wanaongea maneno makali ambayo yalikuwa yanochoma moyo wangu. Nyi wa hudumu mbona kuna kitu kimeoza hapa? Mtu mmoja alisema Jamani mbona hakuna kitu kilichooza? Mudumu alijibu Ina maana wewe usikia rufu yoyote hapa? Yule mteja aliuliza tena Nasikia ila sijajua imetokea sehemu gani Yule mudumu alisema huku akiziba pua yake Hebu tafuteni hicho kitu kabla sijaondoka yule mteja alisema kwa nguvu Jamani si mguu huyu kaka ndio unaunuka Adakia mteja mwingine ambaye tulikuwa karibu naye Wateja pamoja na watu wengine wote waligeuka upande wetu na kuanza kutushangaa huku kila mmoja akiwa amefula kwa asira Wahudumu walisogea mpaka pale tulipokuwa tumekaa huku mikono yao ikiwa imeziba pua zao. Kitendo kile kilikuwa kimeniuma sana ila sikutaka kuongea neno lolote. Sikutaka kuongea kwa sababu nilikuwa katika mazingira mageni. Kaka Tunaomba ondoke sio katufukuzia wateja wetu. Alisema mhudumu mmoja. Jamani, nomba basi amalize hicho chakula ili tuondoke. Niliamua kumjibu yule mhudumu. Hapana. Nani anaweza kuvumilia hii harufu inotoka hapa? Alidakia mhudumu mwingine. fadhali naomba tu amalize hicho chakula tutaondoka nilisema tena lakini ghafla nilishangaa kuona watu wa huduma kukusanya ile sahani na kutuambia tuondoke bila hata ya kulipa hakika nilumia sana na kuona kwamba kuna binadamu amejaliwa na roho mbaya kiasi kile Nilimwangalia sana yule kaka ambaye machozi yalikuwa yanamtoka kwa wingi bila kusema neno lolote. Kaka tuondoke. Nilisema huku nikimuinua. Tulitoka pale ili kutafuta sehemu nyingine ambayo angeweza kupata chakula. 
Watu wa pale waliendelea kuongea maneno makali ambayo yalikuwa yanaendelea kunichoma sana na kunifanya nipate na simanzi. Nilijisikia vibaya sana. Niliamua kuingia duka moja na kuchukua mkate pamoja na soda. Sikutaka kuingia katika mgao mwingine sababu sikupenda kusikia maneno ya kejeli kama tuliokuwa tunapata katika ule mgao wa mwanzo. Sikutaka jambo lile litokee. Nilimpa yule kaka soda pamoja na ule mkate. Alikula kwa pupa kama mtu ambaye hakuwa amekula kwa siku kama sita. Niliendelea kumwangalia yule kaka huku nikiwa na shauku ya kutaka kujua nini kimemkuta mpaka akawa vile. Alipomaliza kula ndipo nikaenda kutafuta usafiri kwa ajili ya kumpeleka hospitali ili akatibiwe ule mguu. Tulimchukua na kumpeleka hospitali ya serikali iliyokuwa pale mjini. Manesi walimpokea huku wengine wakionekana kuziba pua zao kutokana na harufu kali iliyokuwa inatoka kwenye ule mguu. Walimuingiza katika chumba kimoja kwa ajili ya kwenda kuusafisha ule mguu. Wakati huo wote mimi nilikaa kwenye benchi nikisubiria huku nikijiuliza maswali ambayo sikupata majibu yake. Kwa nini nimeamua kumsaidia? Namsaidiaje mtu ambaye simfahamu? Sijui historia ya maisha yake. Nilijiuliza bila kupata jibu lolote. Baada ya nusu saa alitoka na simu moja na kuniita kwa nilikuwa natajika kwenye chumba cha daktari. Nilipofika kwenye chumba cha daktari, nilimkuta akiwa mezani huko akiandika kitu kwenye daftari lake. Shikamo. Nilimsalimia daktari. Maraba binti. Dokta alijibu huko akiweka miwani yake vizuri. Naomba niambie mgonjwa wangu anaendeleaje? Nilimuuliza. Mgonjwa wako yupo kwenye hali mbaya sana ila inahitajika juhudi binafsi ili kunusuru mguu wake. Dokta alisema nini kinaendelea? Nilimuuliza tena daktari. Mgonjwa wako ana kidonda kikubwa sana ambacho kitamchukua muda mrefu kupona kutokana na kushambuliwa sana wadudu. Ila kwa uchunguzi wetu tumeona kwamba kidonda chake kinaweza kuchukua miezi miwili au mitatu mpaka kupona. Dokta alisema Sawa, mimi nakusikiliza. Nilisema. Hivi, huyu mgonjwa ni nani yako? Dokta aliniuliza. Nilimuelezea kila kitu daktari wala sikumficha kitu chochote sababu anaweza kuwa ndio msaada wangu mkubwa sana. Kiukweli yule daktari alinunia sana huruma. Alinisikiza kwa makini huku muda mwingi akiutumia kurekebisha miwani yake. Binti. Kwanza na kupongeza kwa roho ya ujasiri uliokuwa nayo. Pili, nitajaribu kukusaidia katika baadhi ya gharama atakazotumia mgonjwa hapa hospitalini. Dokta alisema, "Nitashukuru sana." Nilisema kwa unyenyekevu. Usijali mwanangu. Je, mgonjwa wangu ataendelea kukaa hapa hapa hospitali? Nilimuuliza daktari. 
ndio atakaa hapa kwa ajili ya uangalizi mzuri. Dokta alisema Nilimshukuru sana daktari na kutoka nje huku nikiwa na furaha sana. Sikujua ile fulani ndio nayo inaweza kuleta huzuni hapo baadaye. Sikujua yule mgonjwa nilimpeleka pale hospitali ndiyo mtu atakayesababisha moyo wangu uvunjike vipande vipande. <laughs> Sikujua yule mtu nilimpeleka pale hospitali kama atasababisha niwe na hali kama nilikuwa nayo sasa. <laughs> Kwa nini niliamua kufanya hivi? Mama alisema huku akilia kwa uchungu. Nilimonea huruma sana mama yangu. Lakini bado nilikuwa na shauku ya kutaka kujua yule kijana alimsaidia ni nani mpaka anasema kwamba atakuja kuvunja moyo wake. Nilisimama pale ili nikachukue maji ya kunywa nimpe mama yangu. Nilimpa mama yangu maji ili aweze kutuliza pressure aliyokuwa nayo pamoja na asila. Mama alikunywa ile maji huku akiniangalia kwa upole. Lakini cha ajabu nilishangaa kumuona mama yangu akianza kutabasamu huku akiniangalia usoni. Sikujua kwa nini alikuwa na tabasamu wakati kipindi kichache alikuwa analia. Hapo nilitega sikio nijue ni kitu gani kinafuata sababu lile tabasamu nilikuwa na jambo. <laughs> Ninyi wanaume ni watu ajabu sana. Mama alisema huko kike kombe chini. Hapo ndipo nilizidisha makini. Nilitamani sana kusikiliza nini ikitokea mpaka mama akatoa kauli ile. Mama alinyamaza kucheka kisha akaanza kuendelea na stori yake. Mwanangu Michael Nilijiona mtu wa ajabu sana tangu nilipokutana na yule kijana na kumpeleka pale hospitali. Nasema nilikuwa mtu wa ajabu sababu hata wazazi wangu sikuwakumbuka tena. Muda mwingi nilikuwa nikimuuguza yule kijana pale hospitali bila kujua kwamba shule ilikuwa imeshafunguliwa na nilikuwa natakiwa kurudi shuleni. Mama alisema na kumeza mate kisha akaendelea. Yule kijana nilikuja kulijua jina lake baada ya kuniambia kwamba anaitwa Athumani. Kiukweli baada ya kukaa pale muda mrefu katika ile hospitali. Uthmani alianza kubadilika na kuwa tofauti na mwanzo. Sura yake ya asili ilianza kujionyesha na alianza kuna wili kutokana na huduma nilizokuwa namfanyia nikishikiana na yule daktari. Mwanangu, mgonjwa wako anaruhusiwa kuondoka leo, kwa hiyo unaweza ukamchukua. Hiyo kauli alikuwa amesema yule daktari alikuwa anamsimamia. Kiukweli kichwa nilikuwa naumia sababu sikujua tunaelekea wapi. Sikujua ni wapi pa kuanzia. Niliogopa sana kwa tafuta nyumbani kwetu sababu nilikuwa nimeshawakosea kwa kubaki Dodoma bila kuwapa taarifa muhimu. Kichwa kilikuwa kinanuma sana kwa kutafakari jinsi gani ninaweza kuyakabili maisha ya pale Dodoma. Usijali mwanangu, mimi nitawasaidia pesa kidogo ili umsaidie kaka yako pia. Wewe unatakiwa kurudi shuleni. Daktari alisema na kutopatia kiasi cha shilingi ya rufu ishirini. Kwa kipindi kile haikuwa pesa ndogo. Ilikuwa ni la nyingi sana.
Nilimshukuru sana daktari kisha nikamchukua Uthmani na kuanza kuondoka bila kujua wapi tunaelekea. Kikubwa nilichokuwa nakifikiria ni kutafuta chumba ambacho Uthmani anaweza akaanza maisha yake. Sikutaka Uthmani arudi kwenye maisha yake ya mtani kama alivyokuwa mwanzo. Sikutaka Uthmani ateseke kama alivyokuwa anateseka mwanzo. Lengo la kufanya hivyo ilikuwa ni kumweka Uthmani mazingira mazuri kisha mimi nudi kwa Tomoshi. Uthmani kaka. Acha nikutafutie chumba alafu mimi nudi nyumbani kwetu nikaendelee na shule. Nilimwambia wakati tunatafuta chumba cha kupanga. Dada Meli Unaniacha na nani wakati mimi nimeshakuzoea na nakuona wewe ndio mwokozi wangu? Usijali kaka. Nikipata nafasi nitakuwa nakuja kukutembelea. Nilisema huku machuzi yakinidondoka sababu nilishamzoea yule kaka na Sidhani kama ningepata nafasi tena ya kurudi Dodoma sababu wazazi wangu wasingetaka kurudi huko. Sawa dada Meli. Mungu atujalie uzima tu. Uthmani alizungumza maneno yale na kunifanya nimwangalie sana. Tulizunguka sana na hatimaye tulifanikiwa kupata chumba ambacho tungeweza kupanga na kumwacha Uthmani kisha mimi niudi kwetu. Nililipia kila kitu. Lakini kashishi ilikuwa ni kupata godolo la kulalia. Lile swali nilinuumiza sana. Sababu sikujua namna kupata lile godolo. Ah! Nimeshakumbuka. Nilijisemea mwenyewe. Nilikumbuka kwamba kuna siku moja baba yangu alinunulia mkufu wa gharama sana. Ulikuwa ni mkufu wa dhahabu ambao baba yangu alinikabidhi siku ya kuzaliwa. Nilifurahi sana. Nilifurahi sana kukumbuka kwamba nina kitu cha thamani kwenye begi langu. Moja kwa moja nilianza kulipekuwa lile begi na kukuta ule mkufu niliopewa na baba yangu. Niliubusu kisha nikatafakari ni sehemu gani ambayo naweza nikaenda kuuza. Kwa sikutaka ni mchoche sana Uthmani sababu hali yake bado haikuwa nzuri sana. Nilitoka peke yangu kwa ajili ya kwenda kuuza ule mkufu. Nilizunguka sana pale mjini ili kutafuta duka lolote la sonara. Baada ya kuzunguka sana, hatimaye niliweza kuliona duka la sonara. Niliingia kwenye duka lile na kuanza kuelezea Nilingia kwenye duka lile na kuanza kueleza kwamba nauza mkufu wangu. Wale watu walikuwa pale kiukweli nilishangaa sana kuona mtoto mdogo kama mimi nikimiliki mkufu wa gharama kiasi kile. Walinipatia kiasi cha pesa ambacho nilikuwa nakitaka kisha nikaanza safari ya kuelekea pale nilipokuwa tumepanga. Sikutaka kutembea kwa mguu sababu nilofia kuibua zile pesa. Nilichukua taksi na kunipeka mpaka sema ambapo nauza magodolo pamoja na vitu vingine vya ndani. Nilinunua majiko pamoja na vitu vingine vya ndani ambavyo vingeweza kusaidia katika maisha ya thamani. Vile vile ninunua chakula kingi sana ambacho kingeweza kumtosha kwa kipindi kadhaa. Nilipomaliza kufanya kila kitu nirudi mpaka pale tulipokuwa tumepanga. Niliingiza vile vitu ndani.
niliweka vitu vyote katika mpangilio mzuri niliamua kujileza kwenye godoro kwa ajili ya kupumzika nilikuwa na mwangalia sana Uthmani alikuwa amebadilika sana na kuonekana na dhifu kwenye macho yangu Japo nilikuwa kwenye hatua ya ukwaji lakini nilijikuta nina hisia kali sana kwa yule mwanaume. Sikujua zile hisia zilikuwa zinatoka wapi lakini kiukweli ndio ilikuwa hivyo. Nilitokea sana kumpenda Uthmani lakini kumweleza nilishindwa kutokana na maadili yetu ya sisi wa Afrika kwamba ni ngumu sana kwa msichana kumwambia mwanaume Mwanzo nilikuwa nafanya vitu kwa ajili ya kumsaidia Uthmani. Lakini kwa wakati huo nilikuwa nafanya vitu kwa mapenzi yangu kwake. Uthmani. Kesho natarajia kurudi nyumbani kwetu. Kwa hiyo naomba ujitahidi sana ili usudi katika ile hali ya mwanzo. Nilisema kwa masikitiko huku. Machozi yake nidondoka. Meli. Nitakumbuka sana pia na shukuru sana kwa msaada uliyonifanyia. Wewe ndio mwokozi wangu. Na nadiriki kusema bila ya wewe sidhani kama mimi ningekuwa hivi. Asmani alisema na kunikumbatia. Hakika mwili wangu ulisimka sana hasa baada ya kukumbatiwa na yule mwanaume. Joto aliyokuwa nalo Uthmani sikutaka niachie sababu nilijisi raha sana. Machozi yalikuwa ananitoka kila nilipokuwa na kumpoka kwamba natakiwa ni muache Uthmani ili nudi nyumbani kwetu. Kingine kilichukua kinaniumiza ni kumuliza Uthmani kama nampenda. Tulongea sana mpaka kiza kilipotanda. Niliandaa chakula cha haraka ili tuli. Nilipomaliza kupika, tulianza kula huko tukizungumza. Kichoni mwangu nilikuwa nafikiria jinsi ya kumweleza kwamba nampenda. Tulipomaliza kula, nilianza kupanga nguo zangu kwa ajili ya kusafiri kuelekea nyumbani kwetu. Dada Meli, ni kweli unaniacha mwenyewe? Uthmani aliniuliza. Uthman, acha nikasome kisha nitarudi kukuona. Nilisema kwa masikitiko makubwa. Sawa Meli, mi nitafurahi sana pindi nitakapokuona tena. Alisema kwa upole na kufanya machozi yanitoke sababu Sidhani kama nitapata nafasi ya kurudi tena Dodoma. Nilimwonea huruma sana mwanaume yule mpole. Nilimpenda sana Uthmani. Nilitamani sana nimwambie Uthmani ya moyo lakini nilikuwa naogopa sana kumweleza sababu nilihisi aibu sana. Macho yangu alikuwa na mwangalia Uthmani huku nikipanga nguo zangu. Hakika moyoni nilificha kitu kikubwa sana ambacho Uthmani angekijua nadhani angenionea huruma na kubali niwe wake. Uthman nilita kwa upole. Naam dada Meli. Alitika. Sikuwa na kitu chochote cha kumweleza sababu mdomo wangu ulikuwa mzito. Ulikuwa mzito kutamka neno na kupenda. Nilimisha kichwa changu chini huku nikiona aibu sana kumtamkia yule kijana sababu angenifikiria vibaya kutokana na tamaduni zetu sisi wa Afrika. Mpaka muda wa kula unafika sikuweza kumweleza kitu chochote zaidi ya kumia moyoni mwangu. Sikujua kwa nini nimempenda yule kijana. Moyoni nilikuwa najisikia tofauti sana kila nilipokuwa namuona yule kijana akicheka. <laughs> Nilitoka 
ya kumpenda sana. Kile chokuwa na kifanya niliona furaha kumwangalia tu. Sikujua kama na yeye anaumia kama nilivyokuwa naumia mimi. Dada Mary, wewe lala kwenye godoro mimi nitalala hapa chini. Uthmani alisema na kunifanya nishtuke sana katika dimbu la mawazo. Hapana. Tunaweza kulala wote kwenye godoro, kwa nini mteseke kwa ajili yangu? Nilimuuliza. Dada Mary, maadili yetu sisi wa Afrika ya ruhusu mtu na dada yake walale kitanda kimoja. Uthmani alisema. Wala usijali. Mila zilitungwa na watu na watu hao wao wanaweza kuzitengua mila hizo. Nilimwambia Uthmani, "Sawa dada Mary." Uthmani alisema. Uthmani alikuwa kwanza kupanda pale kwenye godoro na kujilaza. Mimi sikuwa na usingizi lakini naamua kupanda kwenye ile godoro ili nami nilale kwa ajili ya kesho kuamka mapema. Kichwa nilikuwa na waza mambo mengi sana pindi akapofika nyumbani kwetu na kutana na wazazi wangu kwa mara nyingine tena. Sikujua tanifokea kiasi gani kwa kuwa nimetokomea Dodoma bila taarifa. Wakati naendelea kuwaza, usingizi nao ulianza kunichukua na kufumba macho yangu. Nilipokuwa katikati ya ndoto, nilishangaa. Kitu kwa kinanigusa katika mwili wangu. Nam, hapo ndio mwisho wa sehemu ya pili ya simulizi tupendo inakwenda kwa jina la usilie mama yangu mwanao nipo hapa. Je, ni kitu gani ambacho kilichokuwa kinamgusa Mary? Ungana nami katika sehemu ambayo inayofuata ambayo itakuwa ni sehemu ya tatu ya simulizi tupendo inayokwenda kwa jina la Usilie mama mwanao nipo hapa. Mimi mwandishi pamoja na msimuliaji naitwa Victor Dismas. Ninapatikana kwa nambari ambazo nimezitaja hapo mwanzoni mwa simulizi hii. Ni sehemu asante sana kwa kunisikiliza tukutane katika sehemu ya tatu ya simulizi hii inayokwenda kwa jina la Usilie mama Mwanao nipo hapa. Niseme asante kwa kunisikiliza. Bye bye.